。您好，想弄点啥？老板，麻烦你个事儿，帮我看一样东西，看能管值多少钱？看一样东西能值多少钱？对，对行，您拿出来我瞅瞅。哎呦，真的。哎呦，这个是大银锭啊！少见吗？这东西真少见。这搁家里可都是传家宝啊！老哥，你这东西搁哪弄过来的？我跟你说，这也不是传家宝啊，这是俺之前一个朋友在一块儿不来哦，他遇到个男士借钱嘞，哦，是做了抵押，当时我借了两万块钱，等于说是你朋友的，对，从你这儿拿走两万块钱，对，这个当抵押了，对呀、啊，当时说嘞。嗯借了两万块钱，一年之后，一年之内还我。一年之内还。还不上的话，这个东西都是我的了。哦。我现在我也不知道值多少钱啊、嗯，这个东西。那你的意思现在已经借的有一年了没？有了，一年整了。一年整。一年了。那等于说就是去年，像这个时候借你的钱。对，对这过完年。应该是，应该是年前或者是就这几天还你。对。那你找他问一问吧。没。联系不上他了，现在联系不上他，嗯，那不会不通，电话发信息吧，他也不回。哦，现在联系不上他。那他这个东西从哪弄的？他好像是听他说是他爷爷给他留下来的。哦，他们家留下来的。嗯、对。哎呦，抵了两万块钱。那你今天意思就是钱没还你，今天过来想看看这东西到底值不值两万块钱？对呀、啊，对呀、啊。你也是害怕，家里人还说我上当受骗了，哦，说不值那么多钱，说这东西不值两万，我我感觉也亏了，现在害怕了，对呀、啊，<笑>老哥，呃，我看了东西了啊，东西没问题，呃，你把心放到肚子里，这个东西啊，它的价值远远超过两万，你仔细再看一下，仔细再看一下，呃，首先就像这个钉子啊，这叫银钉，你。嗯搁咱们民间都说是银元宝，我也看上面的这个落款了。你看，宣统年的，清代晚期的银锭，像这么大个的，就是五十两的大银锭。嗯，这东西确实很少见。少见是。对，少见。嗯，并且我看上面的这个落款，这还不是官锭，这是一个商锭。你看那个庆茂，这庆茂义银炉。商定就这个品相，我估计啊，肯定是价值十万以上。即便你那个朋友不还你钱，给你玩消失，那这东西你要是卖了，肯定也不亏。<笑>你你这说的我都放心了。哎，关系不错，关系不错，等了半年吧，再等半年。他假如说这半年之内再联系不上呢，再还不了啊、哦，我肯定是得卖了。呃，当时你们就是谈这个借钱的时候，意思就是一年之内必须得还你。对，当时还不了，就是这钱不用还了，这个东西就算是你的了。对对对对对,对。那你要说按严格意义上来讲，这现在这东西已经是你的了。对对,对，现在已经意义的。<笑>不过你老哥，你这也挺仁义，再给他半年的时间。给他半年时间。能联系上。联系上就是再给他联系一下，因为这东西毕竟，因为是吧？那关系也不错嘛。那是，没办法。现在说句实话，那一般不借钱，你借钱一般都借出仇人来了。是的，是的。我估计你那个朋友啊，也肯定不知道他的价值。要知道价值，说实话，他随手卖了。那他肯定不知道啊！我估计是不知道。那这咋弄？这个东西您还留起来？先留起来，再等半年。你再等半年，这样一说我都放心了。放心了，我心里的这块石头终于落下来了。哦，嗯、估计家里人也都乱说。是的，是的啊，都不放心。那是，这都不值钱了，还以为。那这这这这是正儿八经的老银锭，这一看就是老的。那行，那这这还装起来放起来，那我就放心了。哎，再等他半年，他不回来的话，真的是我的了。那是，那是，那是，这就放心了。哎、嗯，行，好，谢谢老板啊。没事，没事，没事。您好。想弄点啥？哎，这真是猪中邪灵了，猪中保佑我。盖房子的时候挖出来个金碗，盖房子的时候挖出来个金碗。对，呃，能让我看看吗？可以，可以，你慢慢来，轻轻来。我的天呀、啊，嗯，这是金碗。对呀、啊，谁跟你说这是碗呢、啊？哎，你看这个这面，这不应该算是一个香炉吗？你看上面还有有求必应。哦，我以为是抱着吃饭用的呢。
，那谁家用这吃饭呀、啊？对不对？这不这,这不是碗，嗯、这是香炉。哦哦，还有落款，大明宣德。我的天呀，这应该是老股东吧？呃，盖房子挖出来的，咋挖出来的？就盖房子挖地底的时候啊，挖出来了。哦，当时挖出来的时候不是这个颜色。哦，呃，黑不拉几的，绿不拉几的。哦，然后我用那纱布、清水，反正刷着刷刷。哦，刷的亮灯灯的，你看这个位置。哦，是谎言，黄金是谎言。当时啊，是不知道谁走漏了这个风声，俺邻居知道了。哦，赶过来，非要给我出一万块钱买走。我这多聪明啊！他既然敢出一万，我就感觉这事儿不对。哦，肯定不是普通之户。哦。得是黄金的，这肯定是黄金的，但是我也给多多少少学一点啊。这过去的东西不是老古董，不是非常非常值钱吗？明白了。我感觉一万太低了，一万太少了。这个三百万、八百万嘛，三百万、八百万。对，我的天呀、啊！我这个等于说你挖出来宝贝之后，嗯、你邻居发现了，对，想出一万块钱买走，嗯，你你觉得这应该是宝贝？那肯定宝贝挖出来了、啊。今天来到我店里，你想卖多少钱？三百万、八百万都中，你三百万跟八百万错的远呢，对不对？主要我这不懂，我的心理预期是这个价、啊，最低得三百万，嗯，对，是吧？没有三百万是不卖的。对，我准备发钱发家致富，当百万富翁，当百万富翁。嗯、<笑>说实话，我还真见过人家说家里挖出宝贝来之后卖了之后，确实，呃，成富翁了，有钱。这不是说的都是我吗？呃，你先别着急。嗯，这个东西啊，我刚才看了一下，这是一个香炉，香炉。然后你因为用纱布是吧？打过之后呢，确实把老气儿啊给去掉了，这去掉了。不过我从它这个落款以及它这上面的做工上来看，嗯，年限不是太长，有没有可能就是您上一辈的老人盖房子的时候，哎，把它埋到地基底下？因为有一些风俗习惯啊，喜欢把这些，比如说你看像有求必应啊这些，呃香炉，因为有时候香炉还另外还有就像聚宝盆一样，比如家里保佑家里发财或者啥的，嗯，把它埋到地基地基底下，可以福泽后人。那这应该不是，绝对是之前之前弄的。之前弄的，那前几代人俺没有这有钱啊，是用黄金碗吃饭。呃、哦，说到这个材质上了，你说这就是黄金的啊、嗯？呃，再给你说一下，虽然很金黄，但是这个东西它不是黄金。嗯，不是黄金。你首先，黄金你要了解它的特性。嗯，首先黄金啊，它不会氧化，黄金不会氧化。你像这，虽然你你看这里面你没抄干净，这还有绿锈，绿锈一般是有铜。才会生绿锈，黄金是不生绿锈的，明白吧？嗯，还有重很重要的一点，如果这个东西是黄金的，还这么厚这么大个的，重量要比这最起码重三倍以上，这个重量特别轻。哦，也不是黄金、啊。对，不是黄金。那你它这应该是黄铜。啊，你给我估价到底它还值多少钱？嗯，估价。嗯，你像这种东西的话，我估计也就八九十年代那时候埋的，很大概率是那时候埋的。你看，像像这个东西也就几百块钱。哎，老板、啊，从我一进你的店门啊，我都感觉你这人对我不对脾气啊。我好不容易挖出来几百万要当百万富翁的东西，你这被你这样贬低，我跟你说啊，你一看你就是个坏人、哦。你是不是想几百块钱叫我几百万的东西忽悠走啊？嗯，我不是不是，我刚才说了，我只是估价，没说要买啊。<笑>露出来马脚了吧，心虚了吧？啊，啊我跟你说，你还想买？啊，你给我几百万都不卖给你，我宁愿卖给俺那个邻居一万块钱，我也不给你，给你说。啊、呃，那行，那行，那行。啊，你再找别人看看吧。咱婆家啊，真抠门儿。在我跟俺老公结婚的时候，一人给一块钱，哪有这样对弟弟的？哦，婆姐给的银元。咦，是嘞。我先上手瞅瞅。呀，两块都是大金宣山。婆姐就是你老公的姐姐，对吧？对，是的。啊，你们结婚的时候，嗯、呃，没给红包，给的是两块银元。对啊，人家都是姐姐咋说，得给一万块钱嘛、啊，对不对？哦。红包。对。他这里结婚的时候说了，嗯，都不给恁钱了，一人给恁一块这吧。啊、哦。说的管留住，以后有了孩子管给孩子这。啊，可以当传家宝留着。对呀，我能相信这么，明明上面写着一一元一元，我又不是不识字儿。<笑>上面写的确实是一元。
不过这个一元啊，跟现在的那种一元硬币还真不一样。要跟扎不一样了。首先啊，这两块是银元，嗯、呃，上面你也看了啊，因为是已经平过级的大清银币一元。其实这个它叫宣三神龙。啥意思、啊？哎，这就是清代晚期的银元。哦，你其实你那个婆姐姐啊，还是挺有心的，给这个银元给的挺好。银元有一个谐音叫姻缘、嗯，哎，这么漂亮的大清宣山，就是好姻缘的意思，也就是对你们美好婚姻的一种祝福。嗯、呃，并且这两块都是公博评级 ，XF 四十五分。等于说你跟你老公一人一块儿，对，那挺好，成双成对的，确实可以留着当传家宝。嗯，我估计啊，你这样问，说上面一元一元的，肯定是对这个价值啊，肯定也不太了解。这有啥好了解的？一块钱，那都现在搁到现在一百呗。一百，<笑>呃，一百啊，你也小看它了。像这种壁面上没戳没伤，字口清晰。哎，包括这边龙也非常清晰的这种大清宣山，它的价值最起码是过万的。这一块能过万吗？对呀、啊，一块是过万的。你可别骗我，他都这一个级给我弄这事，我都可烦。宣统三年的宣山，以及造币总厂，还有北洋龙，这都属于龙阳三剑客。宣山神龙呢，排在老二，并且这个龙呢。是所有的这个银元里面龙最漂亮的，哎，也叫宣三神龙，嗯，所以它这个价值相对来说还是不低的。你像这一块儿，你要是不想收藏，也可以卖给我们。我们收的话，像这一块儿，我们可以给到一万，两块儿就是两万。哦，直接都能换钱吗？对，给其实这跟给钱差不多，并且这还继能继续收藏。那您这样说。哦、我正好卖给你，哦、这两天我正用钱嘞。这我前几天看上一个包，正好两万块钱，我都说找俺老公或者给俺婆婆要点钱嘞。再把这两块银元卖了买包。对呀、啊，我没有钱，我不得买吗？嗯，是这美女，你看啊，刚才你也说了，这是你婆姐啊给你们送的这个结婚礼物，嗯，也有一定的收藏价值。呃，您看是不是先和你老公商量一下？嗯。再去卖这个，我要商量啊，这是我的东西，我都有权利把它给卖掉。啊，本来都你说这收藏不收藏呗，我这小公人家我也不喜欢这东西，你看脏了吧唧的，是吧？啊，不喜欢它。对啊，我不如买个包放那，哎，我上街，我拿着看着我开心。嗯、呃，美女是这啊，刚才我听你说，呃，这是你婆姐送给你夫妻俩的，是吧？一个是送给你的，嗯、一个是送给你老公的。对。呃，刚才也说了，这可以当传家宝留着。我建议啊，你还是跟你老公再商量一下，你不然的话，到时候万一因为这个生气划不来，对不对？买包啊，刚才你也说了，两万块钱你跟你老公要或者跟你婆婆要没关系，回去也可以给他们要，因为这个银元呢，你卖了就买不回来了。啥意思？你不收啊？呃，我不是不收，我肯定收，并且这两块银元我刚才看了也特别喜欢，你还是跟你老公一起来，我肯定能收，行吧？哎，那中，那我回去给老公说一下吧。那行，那行，行，中中中，谢谢你了吧？啊，没事儿，没事儿，没事儿。哎呀，大爷啊，这属于啥菜啊？这？韭菜，自己种的韭菜。自己种的。啊，准备摘在上下面那屋吃嘞。哦，那不错。呃，上次大爷您说不是家里有有银元要出手是吧？有银元我没办法了，我腿疼风湿病。哦。公司。没事，您拿出来我看看，行吧？我我在这儿等着您。啊。哎呀，自己种的这个，这是叫啥？精彩。嗯、啊，放面条里面。哎，行，我看看。哎呀，行行行行，好嘞好嘞。哎呀，你还别说，大爷，您这银元挺漂亮，这一看就是传世的，家传的。家传的。呃，家传。传下来就这几块吗？嗯，原来多，原来一二百块钱。一两百块啊！闺女也结婚的时候，给她嫁到原来六十六块，给她拿走六十六块。哦，六六大顺。六六大顺，那不错。呃，前年孩子结婚的时候啊，你也要要彩礼钱没有？所以我要那个
，在贾川的营养给他卖了一百多块。哦，卖一百多块。啊、嗯，呃，凑彩礼了。凑彩礼了。哦。现在没办法了，这都掉地块，准备给孙子嘞留着嘞。李东嘞，现在手里也没钱，给孩子要酒钱他是没有。啊，就说呢，我就说这这老姻缘看起来都不错，这包浆也特别漂亮。嗯这要是卖了，就是有点可惜。一般像这种都传给子孙后代了，后代了当当传家宝留着呢。嗯啊，现在是因为没没钱看病，看病需要用钱，腿子疼的疼的很。现在哦，那你这样，你不是刚才听您说，你看有儿子，有闺女，有有,有闺女给闺女要钱嘞，闺女说了，啊，俺现在俺家庭嘞四个孩子都上学、哦、没有钱。哦，您闺女有四个小孩啊，找到找到弟弟，啊，找到弟弟，找到俺那儿了，二嫂了，啊，呃，等等等等，一等等了个一个多月，一俩月了，来回等等来回等等，那没办法了，我不能真的给他因为这个钱给他弄上别的哦，那是那是，这没有办法了，叫他去家传的这银行我拿过来，看看能管卖点钱我管，哦，那腿都太厉害了，腿，这样大爷。您这个看这个风湿病啊，看腿疼得需要多少钱、啊？得两千多块。两千多块钱。嗯。哎呀，那看来这以前挣的钱啊，都给儿女了。哎、都给儿女活动了，一点平常年轻时候没啥病哎。啊。一点都没攒钱我。那你说你这儿子闺女，说实话做的可不咋地道。嗯，他都没钱，现在他说我有啥、啊？你不说没有钱没钱的，又不是说要的多，就两千多块钱，钱一人给一千块钱也够了呀。这你这闺女儿子，说实话做的真是不行。那个，哎，没办法，啊，没钱你没没办法。那行，哎呀，啥也不说了。那我把这银元给您收了。呃，是这啊，你需要两千多块钱，你这六块银元呢，肯定是用不完卖了。嗯，像这个龙阳、北洋龙，我们现在收的。嗯，像您这情况，我就多给您拿点，一块四千，两块就八千的。然后这大头呢，品相也不错，味道也非常好。我一块给你按一千三。给您收了，这就一万多了。是这大爷啊，您这个东西卖了，呃，该去看病去看病。剩下的钱啊，不要给你闺女，也不要给你儿子，你留着。对对，你真是说，突然之间需要用钱了，咱自己手里有点。找不不要他不给。那是那是，呃，另外啊，这也不是长久之计，有啥说啥的。呃，你还得找你闺女儿子，好好跟他们说一说。对不对？咱你养他小，他得养你老，对吧？哎，那那就先这样说，我先把钱给你数一下啊。您好，想弄点啥？我这有两样祖传的宝物，你看那手气手不齐。两样祖传的宝物，我先上手看看，这属于啥呀？这，这是过去祖传的这个古瓷器。古瓷器，在我家已经传了有几代人了。几代人了，对，那看来这是传家宝，<笑>就是俺家的传家宝。我的天呀，这小和尚惟妙惟肖的。嗯，呃，老哥，你这种东西想卖多少钱呢？我不多要，一百万吧。一百万？对。我的天呀，老哥，您张嘴就拿这个，嗯，就想卖一百万？那俺家祖传的东西，家里一百万你也卖不着。家里传家宝。对。那行，呃，是这老哥、嗯，咱店里呢主要是玩银元，嗯，这种瓷器啊，咱是不懂，哦，不懂，这呃对不懂，嗯、呃，你你想要一百万，您来错地方了，嗯，呃，然后呢，说实话，这个您说是传了几代人的传家宝，嗯，我看着挺新的，嗯、并且我去朋友家喝茶的时候、嗯，我见人家茶桌上放的有这东西，嗯，这个好像叫茶宠。有没有可能这个东西时间、啊、放着放着啊放着哦还有东西玩银元是吧啊银元倒是没有我在家里边祖传的有一块黄金大头哦黄金大头对我的天呀、嗯、中华民国九年对黄灿灿的、嗯、确实像黄金嘿，咱确实像黄金就是黄金大头呃老哥嗯就像您这种黄金大头嗯，有什么来历吗有什么来历普通人家没有。普通人家没有，那确实，普通人家放的银元，嗯，这都是银的大头。嗯，在民国那时候啊，俺祖上过去是大官，大官啊，普通人的给,给普通人的银元不一样。哦，来历比较大。对，我的天呀，这种黄金的大头，嗯，没见过吧？我,我见是见到是见过、嗯，说实话，我没见过真的。哦。
，没见过这的，今天让你见识见识。好，小心一点，别拿不。呃，行，老哥，您这块黄金大头，你想卖多少钱呢？想卖多少钱、啊？应该是无价吧，好像。无价。无价钱。那那那，你意思就是给多少钱你就卖，还是咋回事？不不不不不，少，我的预期是五百万。五百万。对。说实话，老哥，就即便一个。银的就银元，银大头。嗯，如果是铅制版的，那你五百万也买不着。你铅制版的最起码在拍卖会上还能见着。嗯，但是像这种黄金大头，如果是真的，那我肯定是第一次见。之前见到的都是假的。嗯，呃，如果说就像这种，基本上算是古品的东西，你五百万价格要的不高，要的很低了已经。给你吧。啊，给您办五百万。那行，嗯、老哥儿，您看，您要是这东西要给我、嗯，那我首先得看一下老不老，嗯，看是不是黄金，嗯，对吧？嗯，那行，嗯、呃，那我用手拎着，嗯，重量感觉不是太重，我再听听声音，行吗？嗯，这也不像黄金的声音，嗯，老哥儿，呃，是这啊，嗯，就是咱们这个金属吧，嗯，不是说。只要是黄颜色的，嗯，它就是黄金，嗯，嗯，有没有一种可能啊？嗯、这个是黄铜的大头，好，现代的工艺品，打住啊！给我打住，那我看您是没钱，没钱，把东西给我，别着急，老哥，嗯，呃，我先给你讲一下，嗯，呃，刚才说的这个材质是吧？从它重量以及这个敲击的声音来看，它不是黄金的，哦、那是啥？咱们再看一下，嗯，它是不是老的？有没有老气儿、嗯？对。对不对？看情况啊，嗯、呃，首先呢，就我就看一下这个最主要的就是边齿吧。嗯，这个边齿，整个边齿都是整整齐划一。那啥意思？呃，就跟就民国那时候铸造工艺不一样。不一样。对，我觉得它也不老。不老。对，不老。不是真的，不是黄金的。呃，首先不是黄金的，嗯，也不老，嗯，所以你说卖五百万，你我这是。对，我对我买不起，买不起。行行，对对对对对对对。您好，想弄点啥？老板，这回我可发财了啊！俺邻居盖房子、拆房子的，伢挖出来好几亿元，我全部给他买过来了，一百块钱一块。一百块钱一块。对。呃，这样，你先倒出来我看一下。呃，你稍等一下，我找个垫子垫上，你你倒出来我看看。一百块钱一块买回来很多银元。对，总共这下来有一百多块。一百多块，对，一万块钱，全部给他买过来了。一百多块，一万块钱，对，你邻居盖房子挖出来的，对，挖了不少当时。我的天呀，这东西是吧？之前我看你视频里面我都看过啊、哦。哎，那银元，那一个是吧？就得一千多块钱。那确实，乖乖，这一百多块，你想我翻多少？这那个我一万块钱通。你先别着急，你先别着急。嗯、呃，你邻居关系怎么样？关于邻居嘛，还行还还行是吧？对，能、呃、这样，你要是听我的，你赶快给他退了去。谁跟你说这是银元呢？你没看上面的字吗？我看这不都是？我,我看你那银元原来挖出来的，不都是带着铝锈吗？那是是、啊，那银元放地底下，真是从地底下挖出来的，确实是带铝锈。这个也带铝锈。对对,对对。但是银元是银的呀，你知道这是啥吗？这是铜板啊。铜板，铜板跟银元可不一样。铜板能值几块钱？专门找一个字口清晰一点，你看一下。其实它前面这个“当”字前二十文，明白吗？这是铜板，当二十的铜板，跟银元差别很大。可民国的时候，这也是钱，哦、但是这就就相当于民国那时候的像五毛啊、一块的硬币。哦，零钱，对，零钱，这银元呢，就相当于大面额的钞票，大面额的钱，你就他一块银元在民国的购买力一般就是五百到一千，哦，知道没？所以这东西不值钱，因为这个零钱吧，你像咱们现在发行的这种硬币，它发行量都非常大，像这存世量非常非常大。你说你一百块钱一个买，那你肯定是吃大亏了呀！别说你赚便宜了，你赚啥便宜啊？那那这应该有个价吧？有个价，对对这里边不应该也有贵的吗？是不是？你这这我看你视频说的没个。你先听我你讲，铜板
，即便有贵的，那也是四铢币。但是你这些一看就是流通过的，流通品，嗯、它没有值钱的。像这种一般也就五块钱、十块钱一个。多少？五块钱、十块钱一个。你这总共是多少来着？一百。对啊，一百一百,一百零六，一百零六个。那你这下来，我估计也就顶天了，一千块钱。一千块钱，那你花一万块钱买，你肯定吃大亏啊！老板，你得看我，啊，我正儿八花一万块钱买了，本来想着是吧？这那那六个零头给你算了，本来想着捡个大便宜，捡个大漏、啊啊，是吧？那你说实话，你这这是你得看清楚呀，银元是银的，这是铜的呀，银元银的是白色，这都是铜的颜色，怎么可能跟银元扯上关系呢？东西是老的，一眼开门的老的，但是跟银元一点关系都没有。呃，你不是你买你邻居的吗？应该能退啊。我也不知道他能退不退。谁说这邻居好的时候，这这这碰见利益时候，他会咋着？你不管怎么样，反正这个东西肯定不是银元。呃，东西是老的，应该就是从地底下挖出来的。你看这是有绿锈，深坑绿锈，但是这跟银元不一样。这样装起来，找你邻居退了去，好吧？找你邻居退了，赶快退了，赶快退了。七十多万，银元是再一个啊，银元比这个大。这是大二十的铜板，小，明白不？银元有小了呀？那、哎、你你你就别别那个啥了，以后啊，嗯、对银元不懂的话，不要瞎买，你不要光想着、嗯、呃捡便宜。呃，记住，天下没有免费的午餐，天上不会掉馅饼，贪小便宜吃大亏，明白不？这一次你买的还是你邻居的，应该能退。你要是买那不认识的，那你肯定是吃大亏了。来，拿回去，拿回去，拿回去。行行行，先谢谢老板，我没事没事没事。找哪去？嗯嗯嗯。嗯没见过当爷都这么抠，居然拿一个破银元搁这当孙子的见面礼。我先上手看看。来，老板，你给我好好的看看，都这一块破银元，它能值五百块钱吗？这块银元是一枚造币总厂，工博评级给的是 XF 四十五分。龙的这面，龙鳞，包括云朵、鼻子这些细节啊都在，字面呢都很清晰。全身打的没什么问题，您说能能不能值五百块钱？看来您对银元不懂。嗯，这个是啥情况呢？这不是我刚生完孩子吗？哦。然后他爷过来看孩子嘞。嗯。你说孩，你见孩子第一面，你当当爷爷了是吧？你不得有个见面礼吗？那是，一般都会给小孩啊，给自己的亲孙子准备一个红包。对啊，大红包。对。你不说，你最起码晚上八天嘞。你没有，你立马给五千多，都给他老爷了，爷过来看孩子，爷上去都给五千块钱大红包、哦。小孩的姥爷给五千的红包。对啊，到俺爷这儿了，不但没有红包，上去给个破银元啊，都有点破银元了，还能能值能值几个钱？啊，当时这小孩的爷爷说，就把这块银元当那个见面礼。对。哦，那看来您是对你这个公公对吧？对啊，对您公公有点误解，咦，我可生气了啊！要不是俺老公在搁这呗，我呢，我非得说俺爷两句不中。那不行，那我俩当爷不一办事儿。哎，不行不行不行，你就是对长辈有意见，咱说句实话，你也不能说你，呃，上来就跟老人啊，你说那些不客气的话啥的，对吧？再一个你，你你这不是有意见，你这是中间有误解，有误会，明白吧？啥误会呀？我给他生个亲孙，他不得高兴的很吗？那是，那一般都是隔代亲。那爷爷碰到自己孙子，有孙子了，肯定特别开心。哎，呃，不然的话呀，他也不会拿这块银元送给他自己的孙子了。这银元都破银元。你先听我讲，你先听我讲，你别着急，明白吧？就这个造币总厂的银元呢，嗯，在龙阳里面是非常出名的。这个龙阳里面有一个龙阳三剑客，造币总厂就是龙阳三剑客之首，它的收藏价值是非常高的。人家家里面放的那个老银元，一般就属造币总厂的数量是最少，它的数量少代表着它的价值也不低。你刚才说想让爷爷给给那自己的孙子包一个红包。见面礼的红包，你心里边想着得包个，啊，包一万块钱，对，那你就开心了。对，呃，我这样跟你说，就这个招币总厂，你现在卖给我，我可以给你拿一万八。一万八？对
，之前这音乐内之前吗？刚才就说了，这个赵总呢，就是龙阳三剑客，状态嗯还可以，嗯虽然有点老包浆，但是他字口啊、龙鳞啥的都非常清晰，明白吧？你这样一说，这咋当爷嘞？这怪去过怪多呀！这<笑>我就刚才就说了，你们中间是有误会，把误会解开就行了。谁不疼自己的孙子呢？是不是？那是的。哎，那你说是我真是误会啥了？嗯，你看咋弄？这这种银元呢，一般在谁家里都属于传家宝级别的。如果说是不缺钱的话，一般不会卖这个。你要是真是需要用钱或者啥的，你也可以直接卖给我。那我现在不卖了嘞啊！这他爷的心意叫我传下去，传给他亲孙嘞。那我都我都放着弄了，我也不缺啥钱。对对对对，毕竟是爷爷给他自己亲孙子的一个见面礼，对吧？对，我几个主要过来的时候，我不懂这个东西，啊、我感觉这破一黑不拉丢的，这能值几个钱嘞、呃？我我有点生气还。如果说你给老人啊说难听话了，回去好好给老人道个歉，对吧？你这只是你，因为你对银元不懂，你以为这这个银元不值钱，值个几百块钱，是吧？要那破铜烂铁一样。那对呀、啊，这是银元，它跟那个铜钱啥的还不一样，不能伤了老人的心，是,是吧？回去好好给老人道个道歉。我回去得跟老公说说，我得跟俺公公再好好的说说，道道歉。对，你不能是吧？一家子的咋都好说。那是那是，都是一家人呐、啊，是吧？呃，咋弄这块银元？我拿，我还拿走，还收藏是吧？哎、行行行，那我谢谢你。没事没事，啥时候你要是真不想要了，你可以随时过来找我，找我肯定给一个好价格。我一定找你。行行行，好嘞好嘞好嘞，好，再见再见。家里老人留下来的，对对对，啊，也等于算是祖传的，对，啊，呃，能打开看看吗？能能打开。行行行。哦、嗯，后来后来我把有的那行就是他你你那个装起来，他就给损坏了。装起来了，老哥，这估计不是祖传的吧？祖传的啊？那他他他也也是上一辈子我就不知道，他。裴阳龙，这个是短尾。瀑布，七千二分，我的天哪，这可不得了呀！啊，这新抽，我的天哪，这个你没进过？没有，二十四年安徽的。不是有有有。呃，这个少，这这这种品相的，说实话我没见过。我见过。见过一个安徽的二十四年，那个品相很差，但是人家那个确实是老的，能值个好几万块钱呢。这品相好的值几十万，真的。但是这个东西就没开盒子，老哥，有啥说啥的，我看着就不太对。您所以说，您说，您说是家里传下来的，说实话，你可能是你父亲。哎，留下来的，但是，但是绝对不是祖传的，因为这些东西，就比如说像这种，祖传是传不下来的，老百姓家里面没有这种东西，这个他是当过兵的，当过，嗯、不是，他他,他是国民党的兵，呃，国民党的兵也没有这个东西，明白吗？他他的尊衔是是少校团长，哦，少校团长，啊、哦，宣统三年，这属于异造。异造，等于说就没有铸造过这样的银元，臆想出来的。我看做工挺好，呃，这盒子能打开吗？能打开。啊？能打开。能打开是吧？哎。这包浆，说实话，这包浆看起来一看就不是老包浆。这回百度查查有有这个有这个，我的天哪！我的天哪！这要是东西，这要是真的，老哥，这不得了。我看着只能算是真银假币，我看着像银的。如果不是银的，就是那种镀银，里面是铜的话，它应该比这比这厚。但是我拎着有重量感，有银色还可以，但是不是老的。
不是老的。啊，我就不知道。看。啊，就不知道。看，听着声音也是银银的声音。这这也是这属于四铸币，四铸币就没有流通过的那种。然后你再看就不用看编尺，我现在看币面的包浆我就知道，这包浆都不对。老包浆跟这种包浆它不一样，跟人工造上去的包浆它不一样，它不自然。明白吧？这明显的一看，你看这包浆，太假了。行内人一看就能看得出来。您从孝感赶过来，怎么着几百地，对不对？你这么远大老远跑过来了，我得给你实话实说，真的真真就是真，假就是假，对不对？哎，并不是我。还有一个呢，就是我这边说的，也只是作为一个参考。我认为这些是假的。哎，您觉得，比如说有不同意见？您感觉这这还是真的，啊，您可以找其他人看也好，或许拿去评级入盒也好，对，都可以。俺邻居这人真坏，拿监狱院来骗我的钱，叫我上当了。这是啥情况啊？我先上手看看。哎，俺邻居啊，这个人，还是那句话，真是良心大大的坏。哦，这些银元是你邻居卖给你的。对。然后是假的。嗯，是假的。呃，这是谁跟你说的？这些银元是假的呀？嗯，俺妈跟我说是假的。哦，这个首先我跟你讲，因为这不是俺邻居他家里留下的东西，他是一个干收废品的。哦，他是收废品的。嗯，收废品，然后他从那个废衣服里边啊，就这脏衣服里边找出来十五块银元。哦，这是十五二整。哦，然后我上他家了五万，嗯，我给他二百块钱一块买回来了。两百块钱一块买回来了。嗯，对。然后我拿回家，俺妈跟俺媳妇儿，哦，说我是傻子，说你是傻子。嗯，我、啊、就是假的，你上当受骗了。对，他我，然后嘞，俺妈说了，他以前他见过银元，嗯，他那个年纪都见过银元。他说这银银元一看就是假的，一看就是假的，嗯、就是你你那个邻居收破烂的那个邻居骗你了。嗯，我去找俺邻居去退啊。啊、哦，嗯，然后他不给我退，俺妈又给他吵一架。好的呀，那是假如说不可开交，俺这个邻居也是借钱也开的户啊。他这个人呢，硬咬着不退，咬着不退。嗯，对，我都说赶紧上你这来看看，要是真是假的，我都准备去法院起诉他。你这银元是当时花了多少钱买的？一个二百，一个两百。嗯，对，总共是三千块钱，十五块，嗯，三千块钱。嗯、对，啊、嗯，然后，嗯，回去家人都说这是假的。对。主要是咋说，一个两百块钱也并不多。主要俺这个邻居说话让人恶心啊，他死活不退，不退不知哎呀，你邻居收破烂的，嗯，从他那个收的废品里面，就旧衣服里面对找出来的。主要是他也是白捡的，知道吧？他白捡的，我不是给他三千块钱了吗？这三千块钱死活不想给我，你怎么知道？哎呀，我跟你这样说啊。呃，大姨呢？说是是假的，见过银元。对，我估计时间长了，他对这个银元还是不太了解。小时候见过。我这会儿给你先说一下，嗯，你这几块银元啊，不是假的，真的，真的吗？都是老银元，你不单单没吃亏，没上当，我跟你说，你还捡了一个大漏。不可能吧？俺妈都说是假的，你俺媳妇儿也说是假的，俺媳妇儿说他。那是因为你媳妇儿还有阿姨啊。他们对银元不懂，嗯，我这刚才也看了这些银元，这一眼开门的老老货，都老包浆，我捡漏了，边瓷、壁面，这一看就是老的，嗯，一眼真，大开门，嗯，捡漏，捡漏了，呃，我为啥说捡漏？嗯，就是你赚大便宜了，像这个大头呢，我们现在像这种品相，我们收啊，一块一千一。一块一千一，你不是总共花了三千块钱吗？对呀、啊，十五块，我看都是大头，嗯，是不是？是、啊。你这十五块要卖给我的话，一万多，这快两万了。这你假的，你要高兴的都是不。啥真的假的？不敢相信。你别相信不相信？你要是不想收藏，你现在可以卖给我。那我肯定卖给你啊！你也不用去起诉你邻居了。嗯、对呀、啊，我我我也不跟他说，我就说。嗯我认吃亏了，你卖假的就假的吧，反正都是邻居的，起诉你。那不行，你给他说一下，你说你说我找专业人看了不假就行了。我不能这样跟他说，俺邻居这个人你不敢跟他说，你给他一说不是
他给你要走，那随意吧，反正是那是你跟你邻居的事儿了、嗯。确定出手了是吧？确定出手，你给我送多少钱？我回去再跟媳妇干妈说说，看我都会买东西。我说是真的吧？他们的咱们俩头发长，眼光短。<笑>那是主要是时间长了、嗯，确实对这个银元不太了解。嗯、行，那就这样说，这样说啊，白白又赚一万多。大姨，呃，来我看看你的银元。哎，你给我看看哦，有一块银元，就是这块啊，就这块我的天呀，大姨，这块银元可不简单呀，嗯、双龙一两、嗯，这个是湖北省的大名玉品，那价值可不低啊。光绪三十年，湖北省造，这块银元，说实话，就是流通的，呃，银元里面算是必亡了。值钱不值钱、啊？到底？它有短期流通过。值钱不值钱？嗯，东西没问题的话，估计最起码得百万。哦，那你这块银元从哪儿来的呀？别提了，这个银元给哪来的？啊，我给家来的，有一个老婆给我大小年龄怪都差不多，六七十岁。啊，他说他去江西来的，去、哦、江西来来找他上那来找他玩儿来。哦，找他玩儿的。找他玩也没有找着他玩，钱花完了啊、哦，没找到饭嘞，来要啊、哦、乞讨啊啊、哦、来要饭，我给他拿一个馍、哦，拿一块钱啊、哦，拿一块钱搁这搁搁搁这点说起来话来了，他说他想回家，哦、没有路费，没有路费啊，没有路费，他替他上能掏出来个银元啊，他咋跟你说嘞？他说的是他的传家宝，传家宝。嗯、那传家宝，他这出来找他儿子，为啥就还随身携带着传家宝呀？他害怕放家了，人家给他偷着了，他都带他兜里装着呢。哦，嗯，传家宝，这等于说是这算卖给你了。他说的是，呃，先压我这儿，哦，我给他拿五百块钱。就这块银元，拿五百块钱、哦、先压你这儿、哎，他就是弄个路费。哎，弄个路费，他说他回家。到底问问看。对呀、啊，他这江西，对呀、啊，他江西的，到时候他这等于说是五百块钱卖给你了，他又回不来了。他说的，他还怪回来嘞。啊、哦，还回来找他儿子。啊、嗯哦，他说的这个银元可值钱，我心里想着，现在银元都可值钱，嗯，五百块钱也也也亏不了。哦。啊、嗯。哎呀，大爷。啊、嗯。咋说呀？这这这这这要东西真的，我刚才就说了。啊、嗯。价值一百万的东西。你说五百块钱抵给你，中间这是假的吗？有猫腻。耶，哦，啊，是个假东西啊。啊，那还，耶，说起来，啊，五百块钱，他说的，他家里还有个孙儿嘞，啊，他回家，他说的，他有他手上能，手脖上能戴个金手镯，啊，戴个金手镯，他说的五百块钱不够，他说的你再给我拿五百。啊、哦！我叫这个手镯也压你压着点儿，然后过几天再回来赎、啊。哎呀，过几天他说的，我叫你的钱给你拿回来。我看看这个手镯。啊、嗯，我叫你的钱给你拿回来，你叫我的东西还给我。他这个手上戴个金手镯，啊，没路费了。哎，没路费。他咋不把金手镯卖了，然后压你这儿？哎、啊，他说先压我这，他说的到晴一天他还拐回来。啊，到时候拿一千块钱来回来，然后把这个银元。啊还有这个金手镯一起在苏州，哎、啊，一起在苏州。你不是说过几天吗？这一这都一个多月没回来了呀。啊，都是说的呀，一个多月没有回来了。我我我都说的，我说的。哎，想叫你看看。大姨，我跟你这样说，你上当受骗了。啊、你别说这一个多月了，啊、你就一年两年，他也不会再回来了。他骗你了。啊、那你说这两、这个，我跟你说这都是假的吗？都是假的，这个金手镯也是假的，就这颜色，啊、你看这这哪点像黄金啊？这是铜的。我估计就在那卖首饰的假首饰的那个地方，像这也就十块钱、二十块钱，明白不？我看黄蓝蓝的，你黄蓝蓝的，这这也不像黄金啊！这虽然是黄，但是跟黄金的颜色错着呢，不一样吗？那不一样，那不一样，你重量也轻飘飘的。我这一上手我就知道这是假的。这他说的，他儿给他买的，一万多块钱买的，一万多买的啊！哎呀，那是骗着你了。嗯。我看了，大爷，以后碰到这种事儿啊,啊，提高警惕。你说真是上咱家来要饭来了，咱给他吃的，给他个几块钱，那都没事儿。他要大钱或者拿东西给你换钱，咱不干那事儿，让他去打幺幺零找警察，是不是？
，你再去就就这种，这明显的是骗子，知道没？明显的骗子。我相中黄乐乐的是真的。那你这上当受骗了呀！以后得小心点了。那你说他他再也不管我了？那不会再回来了。这结婚了，让我俺岳父给的这个嫁妆银元，现在着急用钱，看能不能换点钱。我先上手瞅瞅吧，实在没办法了，不然不会卖他。哦，三块银元。结婚的时候，岳父给的嫁妆银元。是的。你还别说，嗯、呃，你岳父啊，肯定是非常喜欢银元，给的这三块银元还不简单。这个是大清宣山，外号叫大清神龙。嗯然后中间这个呢是造币总厂，也是非常漂亮的，龙鳞非常清晰，鼻子这儿勾勒的也非常清晰，字面字口也都非常不错。这个是北洋龙，也非常漂亮。这北洋龙相对来说算是一个通货吧。嗯，比着这两个稍微次了次了一点，不过总总的来说都还不错。这也算是龙阳三剑客，都是公博评级 XF 4 5分的。这是碰到啥事了？要卖嫁妆银元？你说出来我都有点不好意思了。啊，这在外边找工作，说实话换了好几个工作，哦，都没有找到合适的。嗯，也没挣着钱，这家伙一晃这几个月过去了。嗯，这马上这又该交房贷了。哦，还房贷？对，一个月房贷都是三千多啊。三千多块。对，你想想，平时还不挣钱，还花钱。哦，这不是实在没办法了。突然想起来，这是结婚时候岳父送的这个银元。嗯。还想着看能不能换点钱。对，管救济嘛。哦，明白了，明白了。呃，那这个银元本身是嫁妆银元，一般肯定是岳父给你媳妇儿的。有没有跟你媳妇儿商量啊？呃、啊，商量啊，商量过了是吧？对，媳妇儿说了，就等于，咱说到时候有钱的时候再再想办法再弄几块。对对对。说现在确实是太急了。那是那是，呃，毕竟啊，这种银元在谁家里面一般都算是传家宝，并且这是岳父给的这个嫁妆银元呢，也有一定的寓意。哦。您那个结婚的时候给银元，其实也就是对你和你媳妇儿。你们两个美好婚姻的一个祝福，姻缘，姻缘哦，还有这一说，好姻缘吧，好姻缘的意思。嗯，那你现在碰到事了，那你出手的话呢，我下面就给你打打架，好吧？你估估价，呃，你觉得合适呢，就留下，好不好？好嘞，那多给他多给点。对，以后反正是挣到钱了，慢慢的到时候再买，行吧？行行行，这个是造币总厂，龙阳三剑客之首，叉 F 四十五分。像这个呢，嗯、呃，我们收的话现在是两万，多少？两万，一个人两万吗？对，因为是三剑客之首，哦，就属它的价值最高。那值钱啊！嗯，这一个小米我值那些钱吗？我这样跟你说，一般家里面放的有银元，一般一百块以上才会有造币总厂。你这三块两块的，一般都是大头、小头那之类的，这个是数量最少的龙阳。哦。哦然后这个呢是大清宣三，它有一个外号大叫大清神龙，是所有龙阳里面龙最漂亮的。嗯，像这个 XF 四十五分呢，现在我们能估价，也能估个九千。这还九千吗？对，状态不错。嗯，那种那可以。呃，另外一块呢，这个是北洋龙，龙阳三剑客里面排最后边的。它的数量呢就非常多了，特别是我们北方，一般家里面放的龙阳很大概率都是北洋龙，数量比较多。这个状态像这个也就四千，四千，对，咦，这三个加一块至少三万多啊，那三万多了。你那种，我都抽这个钱弄不到位，假如说给朋友借钱还借不住，还、哎、丢面子，那是气得不得了。嗯，确定要出手了？确定，确定。我这就这三万多块钱，我得好好的翻腾翻腾。那行，翻腾过来不中。那我行行行，那我下面给你好好算一算。走。你好，想弄点啥？卖个银元玩玩。卖个银元玩玩。对。哇 ，PCGS XF 九二的二十六年北洋龙，龙王啊，龙鳞还不错，字面也可以
，正常的流通痕迹，无伤无戳，字字口还算清晰。这么漂亮的银元，你想卖多少钱？哎，你别忽悠我，我经常卖。这个后面带龙的呀，都是最低都带三千块钱一个。带龙的，嗯，最低得三千块钱。对，你的意思，你想卖三千块钱？对对对，我经常卖这个东西。嗯，这块银元看来不是你自己的，从哪儿来的？嗯，俺姐夫，俺姐夫家里有钱有势的，啊，喜欢这玩意儿，家里就是那玩意儿。啊，你姐夫送给你的？哎，不是不是，他不用送给我啊。啊。俺姐都我这一个弟弟，俺姐夫嘞不都俺姐了吗？俺姐嘞都跟我一样啊，我经常拿他这东西，他那数量多，他都不知道。我买的龙都是三千块钱一块，你可别给我加低价去。啊，你姐夫的就是你姐姐的，嗯、你姐姐的就是你的。对，一家人。你这逻辑非常好。嗯。我的天呀，二十六年的北洋龙想卖三千块钱。嗯。你对银元是一窍不通啊！我这一窍不通啊！我经常买龙都是三千，你要便宜。你要是普通的龙阳啊，嗯，呃，那个三四千块钱也就卖了，也就卖了。啊，对。这个年份二十六年的北洋龙是北洋龙里面嗯，数量最少的，在我们行内啊叫龙王。龙王咋咋咋说人回事？嗯，北洋龙呢，有二十五年的，二十六年的。嗯，还有二十九年的、三十三年的和三十四年的。嗯，二十六年因为利损因，铸造量最少，所以它的价值呢也最高。你都不知道它的价值，你就乱卖，这样，你这样不太合适。嗯，不懂。嗯，我给你讲讲，就这块北洋龙，就这样的龙鳞，这样的字口，还是 PC 评级的，虽然没给分，给了一个九二，就这块。市场价现在得四万到五万，多少钱？四万到五万，你现在就想三千块钱卖掉？啊，那那那都按你说的来，按你的价位来，我不懂，还是你们专业啊？你这是碰到啥事了？要卖银元？没有事啊，就玩玩，没钱花了，没钱花了，嗯，你偷偷拿你姐夫的银元给卖掉了？你看你说这话，咱快偷偷，刚才我就说了啊，俺姐的东西都是我的，一家人。那你嘞？哎，不管是你姐的也好，呃，你姐夫的也好，那你这都算是在他们不知情的情况下，偷偷拿出来卖啊？自己的东西还告诉他们干啥？多生分啊！一家人。看你这老弟，你这年龄也没多大呀。啊。出去找个班上，你说实话，你不是要三千块钱？对。说实话，你随便工作一个月，估计现在也。挣个三千块钱很轻松啊，那你,你为啥还卖这块这银元啊？那你看你说的，随便工作一个月，人生的青春有几个一个月？啊、人生得意须尽欢。我给人家辛辛苦苦打工，一个月挣三千块钱，那不是浪费我的生命吗？啊，你卖块银元很简单，家里拿出来一块卖了就能得三千块钱。哎，你放心，你放心，俺姐夫那多，我经常拿，他不知道。哎呀，不是老弟，我劝你一句啊。嗯。不告而取，是为贼，并且这个刚才就说了，二十六年的北洋龙呢，数量非常少，就因为数量少，它价值高。你姐夫刚才说了，家里面很多银元，说明他喜欢这一块。喜欢银元的话，找一块二十六年的北洋龙不好找。你即便有钱，有时候你买不着，碰不着，明白不明白？不知道花了多长时间。才收藏到这块二十六年，你这偷偷的给卖了，等于说把你姐夫的心爱之物都给偷偷卖了，你觉得合适吗？这还是贱卖。哦，那你说的我感觉不合适，卖三千块钱不合适，我得卖个四五万。你不想卖多少钱？的话发挥巨大的价值。不管卖多少钱，这块银元我要不了。明白吧？为啥？嗯，东西非常漂亮，我也很喜欢。我确实很想要。但是。我的职业操守，嗯，告诉我这块银元我要不了。想卖这块银元，除非你跟你姐夫一起来，我才能要。哎、我都知道恁这套路，你刚才估了多少钱？四五万。四五万，三万块钱卖给你就行了吧？啊，不不不不，这跟钱没关系，三万我要不了。还装还装，一万块钱、嗯，多少钱我也要不了。那好，只有我这一口，我之前卖了，我也不知道啥龙，我也不懂这，你问着着了，我也不懂。啊，还按我原来的价，三千块钱你要不要？只有一口。不要不要！我卖的所有楼都不能低于三千。嗯，老弟，我还是那儿，刚才我就劝你了，嗯，还是给你姐夫拿回去。嗯，不告而取，是为贼，这是盗窃。好了好了好了，事人多，你还闻着多的，这闻烟味儿。这是我结婚时候的嫁妆银元。
。我现在继续用钱，这能不能换一万块钱？我先上手看看吧。你赶紧给我看看吧，能多给点就多给我点。哦。哦，这些都是结婚时候给的嫁妆银元。是的，这我结婚的时候，俺爸跟俺妈给我准备的，呃、哦，给那个行李箱里面压箱子的银元。哦，明白了，还有一个八年的，这个八年的品相不错。嗯、呃，结婚多长时间了？去年结的婚。哦，去年结婚，那你这结婚也没多长时间，为啥要卖这些嫁妆银元呀？因为。这东西搁谁家里呀、啊？这些都算是传家宝了，都传给后代了呀。确实，我也舍不得买，这是爸妈的一份心意，是不是？对对对对。这我不是没有办法了吗？哦，这是碰到事儿了。也不说啥事儿，这俺结婚之前，俺、嗯啊、老公他之前他家里面条件也不是很好。啊、哦。这结婚装修房子的时候，不是需要一部分钱吗？啊、哦。然后他手里面没有那么多钱，他搁手手机上网贷，网贷了好几万块钱。哦，等于说就你你们结婚的时候，可能就是装修房子、装修新房，对，在网上贷款了。对，网贷，网贷七八万块钱的。咦，俺手里面之前做点小生意，挣的钱也都给他还了。哦，这时候这利息多的跟啥了是吧？实在吃不消，这不是没办法了吗？还差两三万，还差两万万，我要我手里面的。我自己存的，之前结婚之前存的钱也给他补上了。哦，结婚之前您存的还有钱，对、啊，然后也给补上了。哎，都给他了啊、哦，都给他了，但是还差一万多块钱。啊、哦，还差一万，我明白了。啊，你是意思就是想把就是你父母给你的这些嫁妆银元先卖了，然后把你老公那个亏空啊给填上。哦、呃，对对，你看这既然结婚了，两个人过日子的，是不是？呃，这日子再过下去啊，我叫他账先给他填了，两个人再好好的干，再挣钱。还别说，美女，你的三观非常正。嗯，虽然这些啊，在人家家里都算传家宝，但是呢，有啥说啥的。首先，这个银元是你父母给你的，呃，算是给你们夫妻俩的一个祝福吧。另外一点呢，为啥要这个当传家宝用呢？其实也就是怕他们的子孙后代碰到事儿了。这银元能卖钱，能扛事儿。这说实话，你这是你老公的事儿。那呃，你为了你老公的事儿，你把这些嫁妆银元给卖了，我觉得挺合适。以后啊，你们夫妻俩再挣到钱，以后还可以再买回来，是吧？哦，还可以再买回来吗？嗯、对呀、啊，你有钱了还可以把，还可以买嘛，对不对？并不是说非得全部卖，是吧？挺好，挺好，你这个媳妇儿挺好。那你老公是非常有福气。呃，我下面给你算一算吧，好吧？好，我估计差个一万多块钱应该没啥问题了。首先啊，这里边你这个银元比较杂，先讲一下这个是八年的大头，大头分四个年份，三年、八年、九年和十年。但是八年呢数量比较少，价值会高一点。你这个是八八年呢是初字，背面呢是一个结上点一个板边，数量还是比较少的。嗯，并且没有啥伤，没戳脊，没伤。像这个我们收的话，可以收到四千。这一块这值四千。对，这是一块大头四千。然后我看了一下，还有一个龙阳，这个是北洋龙，常见的龙阳。呃，但是很遗憾，就是你这块龙阳啊，你看背面有很多的戳脊，这就是以前钱庄给打上的戳脊，验真假的时候。买打上的戳脊，像有戳脊的银元呢，价值会低一些。你像这一块，我只能给两千。哦，这一块两千。对，那你再看看别的。嗯，还有小头，呃，小头银元呢，就是所有的咱们国内所有的银元里面啊，价值相对来说比较低的。像这一块小头，我只能给七百块钱。七百。对，然后其他的呢，我看了剩下的都是普通的大头。然后还有一个赞人儿，还有一个传阳，这是二十三年传，他们他们的价格基本上都是一样的，只要是壁面上没戳没伤，我们收的呢是一千一到一千二。哦，那这算起来一千多块钱了。够了。对，够了。咦，这真是帮大忙了。嗯，这没事儿。呃，咱呢是出手还是咱呢？我这卖给你吧，卖给,卖给我。那行，那我就给你算一算。好好好。好嘞，好嘞，好嘞。好嘞你好，想弄点啥？哎呀，我想卖一匹老虎。
。哇，这东西从哪儿来的？这是俺爷以前留下来的。哟，玩点这稀奇古怪的东西，乱七八糟的。哦，这里面东西多着呢，我倒出来看看啊。看看看看哎，你还不会说？你看这个水杯还好着嘞，俺媳妇儿都那些东西啊，一块二十块钱卖给收破烂的。这么多东西。嗯。二十块钱卖给收破烂的，我一看肯定不愿意啊。那是，我说这水杯好不嘞，咋着得给个三百五百的呀？没有三百五百的根本拿不着，收破烂的也不愿意给，不愿意给我都不卖了。大清光绪年制，那你幸亏没有卖，嗯，因为这玩意儿这不叫水杯啊，这叫笔筒，以前放毛笔放这里面，这不是水杯，水杯得有一个。得有一个把子，拿起来喝水，是不是？那应该这不是水杯，咱主要不是做这个的。嗯，这个价大概价值咱不知道，嗯、但是这个银元那我知道价呀。嗯，你好，幸亏你二十块钱没卖给他，给他要三百他都不给。三百，嗯，那你三百块钱没卖给他也也挺好。你要是人家真出三百块钱，我估计也是人家的了。啊、嗯，是不是？刚才你不是说你这是老爷子以前留下来的？对。你光这银元，说实话，随便拿一块也不值三百五百呀。哦，我看一下，总共是六块大头，一块龙阳，是吧？嗯，哦，就这一个北洋龙，三四千块钱。这么贵的。然后这大头，我看一下啊，有没有年份和版边？普通的九年，这个是十年的，十年的，三年的，三年的。没啥版别，也没有八年的，不过就这，嗯，一块儿一千多块钱，一千多。我们收的话，现在一千二，就这品相。怪怪，他因为这给我三百块钱了，我这呀一万多块钱没有了。那肯定呀，光这这就那值那么多钱了。嗯，啊，这还有两个小银毫，嗯，像这小银毫一个不得百十块，啊，因为这是你看三年的，这个是元年的。这这俩年份相对来说还是比较少见的，这是一一百块钱没问题。这俩是铜板这是民国的铜板嗯，这铜板一个一二十块钱，确实不咋值钱。哦，哎，这铃铛就不说了，这这这这这不值钱，铜铃铛确实也是老的。嗯，像这种第三套人民币一毛的，嗯，我看一下有没有倍率一毛，也没有倍率的，都是普通的。像这种一般一两块钱一张，一两块。对，那那你我这个收烂的不识货。那肯定不识货，肯定不识货。你这真是说实话，刚才就说了，要是三百块钱，人家要是收了，嗯、人家捡大漏了。那是。哎，老人留下来的东西，你看，你要是缺钱的，嗯，你就卖给我；嗯、你要是不缺钱的，这些银元，说实话，搁谁家里啊，都是传家宝，你可以继续留着，给后代留着。你想象一下，那我得留一个吧，叫这个茶杯留着得了。把这个，啊、这不是茶杯，再说一下，嗯、这不是茶杯，这是笔筒，放毛笔，哦、毛笔放放里面。哦，明白吧？这不是喝茶用的。哦、你看一下，这都卖给你多了，这因为这管多卖点钱，这个笔筒卖不了钱是吧？啊、那你这这笔筒是不行，这这我这边不收这玩意儿。具体的价值咱也不知道，那说明可能还更值钱。那有可能，那你把这几个收了吧，我这几个不要了。确定要出手？要不要回去跟你媳妇儿商量一下？不用商量了，我快给回去给他一说，卖个一万多，快叫他高兴坏了。<笑>那行，那我下面就给你数数，嗯、那行算一算啊、这个、啊，这个茶杯我拿走，拿走是吧、啊？那行，那行，那行，我就这样给你算啊。嗯、好，大爷，你的银元来拿出来，我看看。好。这几块银元，哎呀，还有龙阳了，咱放在地上吧，我看一下啊。好好好，你看吧。哎呀，看起来这都是老银元啊，应该是家里传下来的吧？那咋是家里传下来了？我跟你说完。啊、嗯。说说了一般情我不想卖，对，放几辈儿了传下来。那是那是，你这放几辈儿了？按理来讲，你应该。传给你的后代，像儿子啊、孙子啊，你都不知道俺大家庭的当前的情况哦，啥情况？这是俺孙子，小时候他这小孩，他知道学习，他的成绩好得很。哦，成绩好，那挺好呀。他,他家庭不是一样，他妈嘞，说说嘞，走了，丢、啊、掉一个儿，一个儿子成天出去打工挣不几个钱，光家里还没拿过多少钱，拿钱很少少的。哦。你说咋弄？我今年七八十了，我也没钱。
，哦，怎么继续一？所说平常所说的，我都是生死兼容。嗯，哎，哎呀，这家也带大部分钱，给孙孙子弄，我咋叫我得给他凑够学费，叫他上高中。哦，你这意思就是孙子马上要上高中了？上高中没有学费。哦，得要学费。所以说我最近我去卖鞋，我也得要给他贴个。哎，那不至于，不至于。那你这反正是凑高中的学费，应该也花不了多少钱，一个学期估计也就几千块钱。他不需要花钱多，还得生活费的。那不要紧，你这几块银元如果卖的话，那肯定是够了。够了啊！啊，他的几年的生活费，几年的。刚才对了，你刚才你说你孙子上高中，对啊，那你你儿子就。就不帮衬点他呀，他平常叔叔的搁外边打工，挣不几个钱啊，也是没家园啊，也是没钱，钱积上了很。他经常叔叔的都拿过来，钱很少很少。他平常叔叔的挣的钱，说实话也不够他自己开销花来的啊，还不够自己花呢啊、嗯，那不行。那现在说实话，你随便干点啥，多少能省点钱啊？你咱不说以后说再找媳妇儿或者啥的了，你最起码你得有小孩你得小孩的学费啊、生活费啥的，你得出来呀。有些事儿他都忙不过来了，这事儿他都没考虑过他的喜事儿啊。反正就是小孩儿从小到大都是您管着呢、嗯，都是我管着的。哎呀，那看着您年龄今年也也、哎、也挺大，七十多岁了。嗯、哎呀，这事儿弄的。这我再放，咱这儿不放了。不放了，那确定要出手了？给他出手。那行，那这咱这家里情况就这样，有啥说啥的。呃，我这边呢，呃，肯定得给个高价。我这边给您报个价格吧，您先听听，好吧？呃，像这个大头，还有这个这个传扬，呃，不是传扬，这个是赞扬，这个是英国的贸易银元，它跟大头价格啊基本上是一样的。像这种呢，我们平常收的也就一千一、一千二。像您这情况，现在我这种银元的，我也就卖一千三，我就按一千三给您收，行吧？哎，这那两个人看，他都估一千一。一千一，那我那是给一千一，人家给的价格也不低，也就是行情价，明白吧？呃，然后这这个是龙阳，但是呢，这个是江南甲辰龙上面，你看很多撮剂，这有撮剂的银元呢，价值就相对来说低一些。像这种，嗯，平常我们收的话，一般也就最多两千块钱。这样，这像这块银元呢，我能卖个两千四。我给您也按两千四，啥意思？他这给我了一千八，一千八啊！老老板不来？嗯，不不不，呃，我不知道上一次谁给您看的，但是人家给的也是行情价。呃，这个北洋龙呢，没啥毛病，嗯，就是流通痕迹明显一点，然后没有地面上没啥硬伤。这块呢，像我们平常收也就三千块钱，但是我给您再加上一千吧，算四千。不赖不赖，行吧？上次他给我了一千八，这个这个也是一千八啊，也是一千八啊。那给你要是这一块要是给一千八，就给的价格稍微低了点。不是，我没有给他，有三个人来问了，我都没给他。哦，最高最高。哎，这都没事，谢谢大爷的信任。因为有啥说啥的，我收您这几块银元啊，反正也不赚啥钱，呃，赚不着钱了。但是你说碰到这种情况呢，我们能帮也就帮一点。我们家里确实困难，实实在在的困难。哎，那啥也不说了，你真帮忙了。没事儿，没事儿，没事儿，给你吧。行行行行行，谢谢谢谢行行。有情有故，好不好？行行行行行行，好嘞。总总，谢谢啊。